三角峰最好在六月底至七月初检验，到九月再修剪一次，在秋末就基本可以见到红叶。连续的高温天气耽搁的时间，三角峰在现在修剪也不算太晚。在修剪前一个星期试一次保肥，那样出芽会更健壮。检验要留下叶柄，三角峰不要去摘叶。那样容易损伤芽点。为什么要检验？会不会因检验影响树的生长？像三角枫这样的落叶树种，树叶一般在三个月左右就会变老，检验会促使更多的车子生长，而且在检验后，通过控水管理，使新长出来的树叶变小，提高它的观赏性。另一方面，检验更新可保持完好的叶型。在秋末会有更好的红叶效果。如果像这样，观赏的就不是红叶，而是长叶了。这些都是春季剪芽头形成的树叶，比没有进行控养的还是要小很多。三角枫没有大小叶品种之分，树叶的大小是由生长的环境所确定。剪叶不是单独操作，剪叶要与修枝同时进行。但在现在这个阶段，不要对三角枫进行大的整形修剪。气温高，三角枫的生长会变慢，在整形的过程中，难免对枝干造成损伤，高温下容易产生失枝。重复一下，现在修剪是对已经成活的树桩，今年的下山桩最好不要冻结。这盆三角枫除了剪叶修之外，还要补枝树根，补根的具体方法会在后面详细讲解。这是早两年补上去的。三角枫生长快，控养不好，容易使枝干增粗长过头。像这种枝条，要使组织增粗，就把它当牺牲之用，粗度基本达到，就要把它及时剪掉。这个枝留一个芽点，降低它的粗枝高度。像这种强势枝，修剪不及时，就会与组织的粗度产生不协调。像这种组织出芽不好的，要控制前端的枝条生长，剪短强势枝就会在后端逼出芽来。再来看看这个枝，选择这个枝枝过渡，从这里把它剪掉，再把枝条做一个吊篮，改变它的生长方向。三角枫对过渡枝的培育不是简单的放养，首先要确定组织的变化方向。选这个枝做过渡，其实在利用牺牲枝拉出。对三角枫的修剪，剪的对象除基之外，主要是强势枝，这是对三角枫控养的重点。像这个枝，生长强势，夺取大量养分，使其他枝条的生长处于弱势状态，去强扶弱，从而使整个枝条的生长达到平衡。三角枫的枝条生长有一个特征，枝条顶端带点生长的枝增粗会很快，修剪不及时会使粗度超过已经末枝化的枝干，组织两头粗，中间细，线条会十分难看。不管成型与否，有这样的枝都要把它去掉。对组织的培育最好像这样，如极过度，形成一个起伏弯曲的变化状态。对三角枫的侧枝不要进行蓄养，在枝条半木质化就要对它进行修剪，要控制它的生长速度。修剪只留一个芽点。三角枫在剪短枝条后。一旦在发出侧枝，它还会比较快的增粗，这是三角枫的另一个特征。对这种大树型的修剪，是从上往下，逐渐剪出一个向外扩张的空间，形成一个稳定的三角形构图。三角枫在整个造型培育中，要尽量的避免攀杂，成型的时间长，不是因枝干的增粗。而是在空养中不断的修剪调整，需要更多的时间。
。这一棚培育了近二十年，期间就有很多属于空养中耽搁的时间。生出过快，枝干的粗度比例必须调，部分枝条是剪掉重新培育的。像现在这个点，到明年开春要把它降低。这个补上去的树根，是两年前在春季用采下来的树根直接靠上去的，现在已经完全愈合。这条树根也是补上去的。今天在这个空档还要补一次根，这是今天扦插的三角峰，用它来补。这种扦插苗在成活阶段要剪掉一半的枝叶，开一条与扦插苗粗度相当的口。把树干挤压进去，皮层会自然破裂，不必担心它的愈合。高危养根，把树根先用粗塞压住，再填上风化土，土压倒时，把根固定好，铺上青苔保湿。最后用封口泥把靠接口封住，一个月左右就基本形成闭合。对盆景补根最好是在春季进行，三角峰检叶修之后要进行控水管理，粗芽到长叶这几天最关键，保持不干盆，在饥渴中三角峰的枝叶就会变得短小。我是山泉农场，感谢您的收看，下期见。